光魂形成的镜面，陷入了死寂一般的平静之中，似乎是在分析范闲的这个请求能不能被通过。抛砖引玉，我先来砸块砖。范闲咳了两声，感到了一阵虚弱，缓缓地坐到了冰凉的地面上。一面缓缓地吸附着天地间无处不在的元气，一面用沙哑的声音缓缓说道：“神庙是一处遗迹，是某个文明的遗址。用你的话来说，是一座军事博物馆，所以里面保存着那些文明里最顶端、最可怕的一些存在。你不肯告诉我神庙的历史，我只好凭着这些壁画和我的一些认知来猜。那个文明肯定是我所熟悉的文明。”范闲缓缓地闭上了眼睛。想到了肖恩在山洞里的话，以及五竹叔曾经说过的话。当年母亲第一次逃离神庙后不久，应该是再次返回神庙寻找五竹叔去了。既然如此，那个箱子应该是在第二次的时候被母亲从庙里偷了出来。军事博物馆里藏着巴雷特，很明显，这座博物馆存在的年代应该比范闲离开的年代要更晚一些，而且是一脉相承的文明。范闲可不相信什么远古文明也能做出一模一样的那把枪来。一想到那个熟悉的、与自己曾经真切生活过的世界一脉相承的文明，已经变成了历史中的阴影，变成了大雪山里世人无法接触到的一座破庙，那些范闲不范慎曾经爱过、恨过、怜惜过的人们，都早已在时间的长河里变成了缕缕幽魂。那些他曾经逛过、看过、赞叹过的事物，都已经变成了一片黄沙。他的心里生出了一丝痛，那痛并不如何强烈，却格外清楚，酸酸的，格外惆怅。前不见古人，后不见来者，除了叶青梅，便只有自己。天地悠悠，情何以堪呢？此等万载之孤独，便落在了他一个人的身上，是何等样的沉重！范闲坐在地上，咳嗽连连，急促地呼吸着。许久之后，双眸里生出了一丝淡漠与漠然的光芒，表情似笑非笑，看着空中的那面光点凝成的镜子，问道：“作为曾经的同行者，你能不能告诉我，当年那个世界究竟是怎么被毁灭的？难道真的有疯子开始乱扔核弹玩？”光镜平滑如冰，许久许久之后。那个温和平稳的声音在建筑内部四面八方响了起来。那是神界的一场大战，仙人们各施惊天法宝，掀起惊涛骇浪，大地变形，火山爆发。够了！范闲愤怒的声音在空旷的建筑内响了起来。他死死地盯着那面镜子，剧烈地咳嗽着，最后竟咳出了一丝血来。他绝狠地抹去唇角的血渍，对着那面镜子骂道：“老子就是那个狗屁神界来的人，少拿这些狗屎说事儿！你他妈的就是个破博物馆，不是什么狗日的神庙！” okay. 春意十足的庆国皇宫之内，御书房内有一个清脆而冰冷的声音缓缓响起。御书房的木门略开了一角，以方便通气。姚太监为首的太监宫女们小心翼翼地候在屋外，没有进去。居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。是进亦忧，退亦忧。然则何事而乐也？其必曰：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范若若轻声读完了这篇文章，将书页合上。然后走到了御书房的一角，开始睁着眼睛发呆。他看着窗外面蓬勃的春树，不自禁地想到了自己的兄长。听说他们是往北方去了，北方有什么呢？难道传说中的神庙就在北方？听说极北之地终年冰雪，根本不是常人所能靠近的地方。哥哥他，现在好吗？此时已是春末。距离上次宫变已经过去了四个多月的时间，皇宫上下笼罩在一片和美的阳光之中，然而御书房内却一直保持着一股冰寒之意。庆国皇帝陛下躺在软榻之上，身上盖着一件薄被，面色苍白，双眼有些无神。顺着范若若的目光看着窗外那些青树，不知为何
，陛下的心里格外厌憎那些青树的存在。或许是因为他感受到了春去秋来、万物更替这种无法抵抗的自然准则。皇帝开口缓声说道：“忧其君，忧其民。”当年安之在北齐皇宫里冒了一句，最后被那小皇帝逼着写了一段，最终也只是无头无尾写了这么一段。朕只是不明白，能写出这种话来的小子，怎么却能做出如此无君无父的事情？过去了这么久，晋国朝廷自然知道那位逆贼范闲早已经逃出了京都。而从北方传回来的情报，更准确地指出了范闲的下落。然而，令南庆许多官员感到意外的是，范闲逃离京都，并没有投向北齐朝廷的怀抱。更意外的是，皇帝陛下似乎也只将怒意投注到了范闲的身上，并没有在庆国内部展开大清洗。皇帝的双眼微眯，那些稀疏的眼睫毛就像是不祥的秋天破叶一般，耷拉在他皱纹越来越多的面庞上。他的目光掠过范若若的肩膀，忽然开口问道：“朕难道真不是一个好皇帝？”这是一个很可悲的问题，一个很荒唐的问题。庆帝在龙椅上究竟做得如何，只是一个需要历史来认可的问题。可是这位天底下最强大的男人，却不知为何格外需要获得某些人的认可。当初他想将范闲软禁在京都内。也只是想借范闲的眼睛告诉那些死去的人们，如今范闲反了，他习惯了问范若若这个问题，而且这个问题很明显问了不止一次，因为范若若连头也未回，直接平静应道：“这不是臣女该回答的问题。”御书房外忽然传来姚太监的声音：“嫡贵妃到，臣郡主到。”话音未落，宜贵妃和林婉儿二人便走了进来。很明显，这段日子里，这两个女人来的次数并不少。皇帝只是冷冷地看了他们一眼，并没有开口训斥，更没有让他们滚出去，任凭他们来到软榻之旁，将自己的身体扶了起来。林婉儿将软榻上的被褥全部换了，一面抹着额头上的细汗，一面笑着说道：“全是中州的新棉。”绣工都是泉州那边最时兴的法子，您试试舒不舒服？宜贵妃则是从食盒里取出几样食料，小心翼翼地为陛下进食，一面喂一面唠叨道：“这两天太阳不错，陛下也该出去走动走动。”皇帝冷漠开口说道：“天天来也不嫌烦，朕又不是不能动。”皇帝陛下的伤确实还没有好，甚至出乎范若若和太医院的意料，出奇的缠绵。或许真是人老了的缘故。若放在庆帝巅峰之时，再如何重的伤，只怕此时也早已回复如初了。林婉儿像是没有听见皇帝舅舅的话，语笑嫣然的开始替他揉肩膀。范若若在一旁略看了一会儿，忍不住摇了摇头，坐到了皇帝的另一边，开始替他按摩。